внизу учились, сверху жили. Кто остался на второй год, уже автоматически вот из угла выходили. Провинившись детей, ставили в угол и ставят. Мы сейчас с вами находимся в одном из матрес Бухары. Вообще на чем о Бухаре? Бухара впервые упоминается в древнеиранских и древнекитайских источниках. Бухару называли как Аня, Анси, Аньгу, Бухо, Бухауэр. Вот по мнению востоковеда Бартельда, возможно, это название произошло от древнесанскритского. Вихара Бугуро, что дословно переводится как наделенное взором Всевышнего, буддийский монастырь. Действительно, Всевышнего. до Они прихода сюда. А что это? А. 12 часами ранее. Бухара! А здесь бухари, надо побольше бухать или нет? Нет, да? То есть вот это никак не связано название, да? Нет. В одном сантиметре 26 стежков. Трафарет остается внутри, поэтому она такая выпуклая. Его обратная сторона. Три года, два месяца да, вышивала этот халат, моя покойная супруга, но и сын тоже. Эти же нити, туда добавлено несколько слоев золотых нитей и шелковые нити, чтобы вот такой оттенок, да, морковный цвет добавлено. Здесь я фиолетовый цвет добавлено. Как начинается, как кончается, не знаем. Она с собой забрала. Даже сына не, не научил. Так, где потереть не надо? Тебя все бесит, шутки лица, ты думаешь, я зарю. И мысли вдруг рвется из темницы, нам надо срочно в Бухару. А в Бухаре сейчас цветет весна, щебечут птицы звонко до утра. Столы накрыты, пей теперь до дна. Мечты и ну, действительно, как вы видите, именно у него, у водоема расположились наши сооружения, часть из которых мы уже с вами посмотрели. Это мадраса 16 века, еще раз напомню, мадраса начала 17 века. Ляби Хаус, название этого водоема у берега, у берега, у краев, и когда-то у краев здесь располагались не только мадресы, но еще и небольшие ресторанчики, чайхана, здесь же располагался небольшой базарчик хлеба, сладости, здесь же обсуждались последние бухарские новости. Ну и вы уже спросили об этом дереве, как вы видите, Деревьев здесь очень много по периметру, они высажены здесь специально, своей мощной корневой системой, они удерживают этот искусственный водоем от расползания. Плюс создают достаточно комфортную тень, в которой очень и очень удобно отдыхать в жаркое летнее время. На одной из веток, обратите внимание, это шелковица сидит символ Бухары, и это аэст. Ну и действительно, Бухара когда-то была основана в болотистой местности, и вот эти птички к нам когда-то прилетали. Известный орнитолог Дроздов обещал нам, что аэст нам вновь вернутся, но это связал с тем, что вновь должно заделение вот это вот тутовое дерево. Мы же надеемся на чудо, тем более, что аисты уже появились в нашем джинране питомнике, который располагается в 40 километрах от Бухары. Столы накрыты, пей теперь на дна Страна мечты и солнце Бухара Это синагога 420 лет Кладбище Бухарской Ды, 1250 лет. Бухаре создана единственная центральная Азия, еврейская школа. Как и синагога, выйдите напротив синагоги, еврейская школа. На стене вы видите минов. Это символ государства Израиля. Ты видите справа, три слева, посередине прямая линия. Цифра 7 получается. Цифра 7 означает, Господь Бог за 6 дней создал мир, на седьмой день, это была суббота, он отдыхал. Поэтому евреи всего мира 6 дней работают, в субботу не работают. Это день посвящен Господу Богу. Геометрическая фигура, это звезда еврейского царя Давида. На знамени Израиля это шестиконечная звезда. Корона Господа Бога, две руки, на каждом 
Пати слава благословения. Когда служба заканчивается, у нас два раза в день, утром и вечером. Равен, знак благодарности, что они пришли, всех благословляли. Персия, Иран, Афганистан, Туркменистан, Бухара. Вот такой путь они прошли. Почему говорят бухарские евреи, не говорят самаркандские, ташкентские? Они впервые прибыли сюда. Отсюда начали же уезжать в другие регионы. У нас своя культура, свои традиции. Мы разговариваем на таджикском, фарсийском языке. Вот эту тору Равен читает в понедельник, в четверг, в субботу, праздники, полупраздники. И переводит на таджикский, фарсийский язык. Эту тору мы выносим сюда, она называется Бима. Равен читает. У нас тора есть в виде книги на русском языке. Он руками где-то отрагивается. Он с платком сворачивает сюда и сюда. Вот так. Иначе мы его не сохраним. Здесь все написано, на оленей кожи написано все. Здесь 620 тысяч знаков. Если один знак испачкается, читать нельзя. Поэтому специалисты каждые два года раз проезжают, проверяют. Если что, мы можем отправить на реставрацию в Израиль. Но еще такого у нас не было. Мы соблюдаем зимой и летом температуру. 420 лет назад построил мусульманин, но дыр диван беги. Он же построил ансамбль Бехаза, откуда вы сейчас сюда пришли. Там видели водоем. 420 лет назад водоема не было. Были жилые дома. Ну, ну, Дорд Диманбеге очень просвещенный человек, он хотел украсить двух, он хотел построить ансамбль. Ну, как построить ансамбль, когда там люди живут? Но он со всеми нашим общий язык сказал, всем дают равнозначные дома. Все согласились, кроме одной еврейской женщины. Она, ее звали Эстер, она говорит, я сюда никуда не уйду. Ну, подумайте, 420 лет тому назад. Ну, что с ней сделать? Ну, не слушают ее, выпустили, все. А ну, Дорд Диманбеге был просвещенный человек, очень грамотный, очень воспитанный. Он пришел к ней и спрашивает, я говорит, хочу знать, почему ты не хочешь переехать. Она говорит, у меня говорит, условия есть. Она еще условия ставит. Ну хорошо, какие условия? Построить некий синагогу. У евреев говорит, не синагоги. Действительно, 420 лет назад синагоги не было. Была мечеть, Магоги Атори, она вам покажет, недалеко отсюда, под первым куполом. Там вначале молились евреи, а потом мусульмане. Вот она говорит, давайте, чтобы отдельно было. А я говорит, там буду жить. Он говорит, хорошо. Заложил фундамент этой синагоги и это ансамбль. И ансамбль 420 лет, и синагога это очень развивает. Вот, пожалуйста, по одной просьбе женщины, благородству этого человека, вот появилась вот эта наша синагога. На минутку вернемся к архитектурному ансамблю площади Ляби Хаус, о котором упомянул председатель еврейской общины Бухары, а точнее к водоему Хаузу, одному из трех сохранившихся до сегодняшних дней. Дело в том, что в 19 веке их было более 300, а уже в 20-м 103. Если в Самарканде Хаузы были проточными и воду там только отстаивали, то в Бухаре в хаосах ее хранили. Но после эпидемии тропической болезни дракон Кулес или Ришта в 20-х годах 20 -го века, когда после питья такой воды у людей под кожей заводились черви, их высушили. Кроме хаосов в Бухаре есть сардобы, заглубленные в землю купольные цистерны. Над ним было вот такое вот купольное сооружение, которое защищало эту воду от испарения и от загрязнения, от песков, которые были вокруг. Ну и вот такие резервуары строили каждые 40 километров. Почему? Потому что караваны, они же шли месяц сами сюда и самое важное в пустыне для них была вот именно как эта вода еще раз сардоба сардоба то есть холодная вода Слезятся глаза от цветов и ковров Где начищено стуком пахучей медь И гремит все, что только умеет гремить Подари пухара мне свою березу Край, где снег и ветра я с собой увезу Подари мне базар полный летний дорог Где слезятся глаза от цветов и ковров где начищено стуком похуча медь И гремит все, что только умеет гремить Подожди, пухара, я свою бережу Край, где снег и ветра, сейчас с собой увезу
Из более 140 исторических объектов в Бухаре поведаю о некоторых. На минарете одного из кош медресе то есть парного, зеркального, а именно Абдуллахана, находится единственное настоящее гнездо Аиста, которому более 100 лет. До 80-х годов 20 -го века Аисты прилетали в Бухару и устраивали гнезда, вес которых достигал 200 килограммов, а высоту они были до 1 метра. Аисты были своеобразным символом города. Также особенностью Бухары являются торговые купола, токи. В нем обязательно была мечеть и хамам. Сохранились только три из пяти куполов – главных уборов, ювелиров и менял по нашему обмену валюты. Они строились на перекрестке дорог, чтобы облегчить проход и спрятаться от палящего солнца. Есть еще ТИМ. Это отдельное стоящее здание, обращенное своим порталом к торговой улице. Это такие закрытый торговый пассаж ковров и тканей. Это бывший сквер имени Фрэза. Ну и археолог Шишкин когда-то предпочел оставить все это в зарезервированном состоянии. Сейчас же мы все это для вас открыли. Ну и здесь вы можете убедиться в том, что Бухара очень древняя. Здесь перед вами останки караван сараев 16 века бани, которые мы увидим с вами далее. Ну а выше по улице уже и отреставрированная караван сараев. Бани 16 века. Ага. Можно посмотреть, да? Можно? О! О! Ой, хорошо как! Ой, хорошо! Ой, хорошо как! Хамамчик-то! Да. 16 лет. Ой, туда еще, смотри, лабиринты. А вот и визитная карточка города, комплекс Пой-Колон, в состав которого входит минарет, мечеть и медресе. Медреса Минара построена в 16 веке арабским шейхом Далахом Ямани. В советские годы было единственным действующим во всем Узбекистане и в настоящее время является наиболее почитаемым духовным исламским заведением на постсоветском пространстве. С одной оговоркой, сейчас оно платное. Здесь учился отец Рамзана Кадырова, Ахмад Кадыров. Интересная деталь. Обычно в медресе не бывает мавзолеев, а здесь захоронен 19 человек. Арабский шейх, бухарский правитель и члены их семей. Пятничная мечеть Колон по своим размерам вторая после Самаркандской Бибихану считается одной из древнейших в Средней Азии. На месте сгоревшей мечети 1121 года возведена новая, строительство которой было закончено в 1514 году. В свой дом и мечеть мусульмане входят с правой ноги и дверь открывает правой рукой. В подхожее место входит с левой ноги, левой рукой старается не касаться священных предметов, оружия или пищи. Ее никогда не протягивают для приветствия. Это Суна. Тут Готовник, который находится в центре мечети, на фоне которого проходили съемки фильма «Али Баба и 40 разбойников», до сих пор Минарет возведен правителем Бухары Арслан Ханом в 1127 году. На нем можно разглядеть 12 слоев, на трех из которых сохранились надписи о дате строительства, имена инициатора строительства и основного архитектора Устобако, чья могила находится в одном из близлежащих кварталов. Он сильно пострадал во время обстрела города из артиллерийских орудий армии Фрунзе. Легенда гласит... Когда Чингисхан въехал на площадь и взглянул наверх, с его головы упал шлем. «Я никогда никому не кланялся», — сказал он, поднимая шлем с земли. Но это строение настолько грандиозно, что заслуживает поклона. Или я завоевал Бухару, но поклонился ее минарету. Поэтому минарет не был разрушен. 
Хотя, как говорят, остальной город был сожжен и разрушен. Но, насколько я знаю, тактика у Амир Тимура и Чингисхана была одна. Город, который сопротивлялся, они разрушали полностью. А те, которые открывали свои ворота, оставался в целости. И не потому ли в Самарканде вы не найдете строение 9, 10, 11 веков, а здесь они есть. Это башня, в нее входа здесь нет, если обходить. Вот только там, туда, арочку и по лесенке туда. Специально стреляли по этой башне, как по оплоту ислама, но и считали, что возможно разрушит. Здесь же прямо за минаретом располагается самое последнее мадресе Али Мхана, последнего правителя, который правил в период с 1911 по 1920 годы. Да, устроено оно необычно. Как вы видите, имеется портальная часть, но отсутствуют вот эти вот два этажа. Долгий день подходит к концу. Вечер падает, словно чадра Слезно все тебе так лицу Город милый мой, Бухара Завтра будет новый рассвет Солнце луч, спустившись с небес Золотой тебя выкрасит цвет Город сказка, город чудес Так же, как вчера, пряные вечера Старенький ослик, мир на повозке Желтых песков, ветра Вечным тепло согрев, тянется минарет И над мангалкой солнце в пиалке Дома дороже нет Бухара Сколько в небе серебра Будто случайно древний тайна Хочет мне Бухара Кто-то вначале добавляет страшный пример мяса Кто-то вначале жарит именно лук Для того, чтобы получить более насыщенный цвет плова Затем добавляется морковка Конечно же специи, ну Изюм обязательно присутствует в нашем плове. Ну а затем накладывается рис. Ну и очень важно, чтобы это был именно плов. Рисовая каша. Да? Чтобы действительно рисинка, рисинка, все это не стекалось. У них сейчас будет Оши Хобели, да? Или Оши Софи? Оши Хобели, Оши Хобели. Ага. Ну и у нас сейчас будет такой вид плова, как жареный плов. То есть не процесс пропаривания, о котором я уже говорила, который находится в медном казане, а это обычный такой наш пухарский плов. Ну и я хотела бы отметить, что Сколько семей у нас в Узбекистане, столько, наверное, видов и плова да, можно да. действительно встретить у нас. У каждого есть свои секреты, у каждого какие-то свои нюансы. Пухара, сколько в небе сипра, будто случайно древнюю тайну шепчет мне Бухара. Так же, как и в Самарканде, в Бухаре есть площадь Регистан, в переводе место, покрытое песком. Так традиционно называют парадные площади в городах Средней Азии. На ней находится комплекс Боло Хаус, в переводе находящийся над водоемом. Самая древняя часть комплекса – водоем с когда-то пресной водой, в котором отражается 20 колонн летнего Айвана мечети 18 века, из-за чего она получила название «Мечеть 40 колонн». Подобное я видел в Иране, фильм на моем канале. Говорят, в эту мечеть для совершения намазов спускался из крепости арк по дорожке, пустолной коврами сам и мир. Вот та самая водонапорная башня инженера Шухова, которую я вам обещал показать еще в Самарканде, и где он также отличился. А как именно, смотрите в фильме на моем канале. Мы не стали на нее подниматься, похожий вид на город увидим из крепости Арк, который находится напротив. Крепость Арк является самым древним археологическим памятником города с протяженностью стен почти в километр и с единственным входом. Первое письменное упоминание о крепости относится к X веку, однако ее возраст значительно больше, предположительно 6-7 века, а первые постройки на ее территории были сооружены еще раньше. До установления советской власти здесь находилась резиденция эмира Бухарского. Жила его семья, размещалось правительство Эмирата, жили чиновники со своими семьями. Мне понравился функционал стены при входе в коронационный зал. Любой человек, о чем верится с трудом, проходя ворота крепости, доходил до тронного зала и упирался в белую стену. В нее он мог вслух высказать все, что у него накипело. При этом где-то незримо присутствовали люди, которые это слушали. В ходе такого сеанса можно было много узнать, вплоть до зарождающейся смуты и компромата на соперников в дворцовых интригах. Обратная же сторона стены несла другую нагрузку. Посол какой-либо страны вручал верительную грамоту и удалялся. Даже не так, пятился задом, так как поворачивается спиной к правительству было смертельно опасно. Я вам так скажу, пятиться до того, как он упрется в эту стену, прилично. В общем, допятился и по стеночке, по стеночке на волю. Вот такой лев из э, нуратинского мрамора украшает вход помещения, где хранилась казна Бухарского Мирата. В то время Бухара славил золото. На реке Зеравшан добывали высокопробное золото, три девятки по-нашему. Что интересно, за очередным намытым золотом Эмир посылал двух гонцов. По возвращении уже с присков, один убивает другого. Выживший доставляет золото, его тоже убивают. Чтобы не растрепал дорогу к этому месторождению. Где конюшный двор, есть сооружение с балконом для музыкантов. Как я понял, по мелодии или мотиву, жители за стенами могли узнать, что происходит в крепости. А вы в курсе? 
новости, что цветную фотографию изобрели еще в начале 20 века. Сергей Прокудин Горский, которому посвящен целый стенд музея, был первым, кто сделал цветное фото бухарского чиновника. Он же запечатлел на фотографии Алимхана, последнего бухарского мира. Он покинул Россию в 1918 году. Сейчас все сделанные им негативы хранятся в библиотеке Конгресса в США. Еще обратил внимание на размер халатов в музее, они огромные. Как я понял, их одевали по несколько штук. По ним определяли статус, доходило до семи, и вот последний как раз как на богатыря. Когда мы поднялись на крепость, то увидели практически полностью уничтоженные внутренние сооружения. Это заслуга Красной Армии под командованием Фрунзе, решивший сломить последний рубеж обороны Саид Алимхана, правитель Бухары, который не желал установления коммунизма. В 1920 году крепость закидали снарядами и бомбами с самолетов. Реконструкция выполнена только на тех стенах, которые выходят на площадь Регистан, а на задворках разруха. опять всю ночь нам в силу сегодня после обеда что-то как-то все затянуто считай мухи хаса дворец подобный звездам был у мне летний дворец последнего бухарского эмира сейчас здесь музей нам уже пора уезжать но спасибо Тебе Бухара Засид Баша Христан Минарета Колян Тонкий девичий стан Я влюблен навсегда В бирюзу куполов В город славных поэтов Святых мудрецов Здесь когда-то дожил До почтенных седин Острослов знаменитый Хоть Жанна Средин Появиться на свет Было здесь суждено А ведь сын невеликому Ибн Сино Где-то здесь у священных Бухарских ворот Время будто замедлило Бешеный ход И отбросило словно На тысячи лет В атмосферу старинных Восточных легенд Ситараи Мохи Хаса, дворец подобный звездам и луне и дворец последнего бухарского эмира. Сейчас здесь музей, нам уже пора уезжать, но спасибо тебе, Бухара. Здесь когда-то дожил до почтенных седин Острослов знаменитый, хоть Жанна Средин Появиться на свет было здесь суждено А ведь сын невеликому Ибн Сино Где-то здесь со священных бухарских ворот Время будто замедлило бешеный ход И отбросило словно на тысячи лет В атмосферу старинных Восточных легенд Нет, я краем слышал, что это вот как раз архитектор этого всего. Самое древнее сооружение на территории всей Центральной Азии, мавзолей Самонидов, выполненное в конце 9-го, начале 10-х веков, выполненное при помощи обычного примитивного жженого кирпича. Путем поворота этого материала горизонтально и вертикально плашмя добились вот этого вот очень красивого, необычного рисунка при помощи того, что были использованы кирпичи трех цветов. Это сероватый, бежеватый, красноватый кирпич. Добились необычного такого вот цветового эффекта. Ну и необычно то, что было выложено на самом Завет. Действительно, мы можем увидеть 
очень необычную архитектуру, не присущую мусульманскому зодчеству. Этот мавзолей где-то чертами сами напоминает из Зарастрийский храм, где обязательно имела световая галерея, но она шла обязательно из-под полоса, здесь же ее приподняли наверх. Ну, как считают историки, возможно, прототипом были как раз-таки именно Зарастрийский храм. Мавзолей Самонидов, в котором покоится Исмаил Самани, эмир с династии Самонидов, основатель крупного государства в Средней Азии со столицей в Бухаре. В соседнем Таджикистане памятники Исмаилу Самани можно увидеть в каждом городе. Он считается основоположником таджикской нации. И что самое интересное, местные бухарцы в кругу семьи разговаривают на таджистском. Исмаил Самани сооружал из мавзолей для отца, но позднее он становится фамильной усыпальницей. Предположительно, здесь также погребен его внук Насар Ибн Ахмад, чье имя было обнаружено на деревянной доске над входом. В строительстве мазолея использованы кирпичи различной степени обжига и выложены различными способами кладки, их 18. За счет этого в различное время суток при различном освещении мазолей может быть и розовым, и серым, и огненно-красным. Существует легенда, что Чингисхан в 1220 году его не заметил и не разрушил, потому что жители засыпали его песком. Но правдоподобнее выглядит версия, что он был погребен в грязи и песке в результате наводнений и оползней, оставаясь таким на протяжении веков. Чищенный вот, смотри. Так, что, бухара пока быстренько показывает. Прям первый. Первый кабак. Какое Г, сюда не заходите. Пускай я подумаю. Брат, я не буду думать про меня, буду думать про меня, что я всех спаю. Ты за это не беспокойся. И все хотят наш компанию сразу. Вот, поверь мне, конечно. Все даже, даже вот э, кто не пьет, хотят участвовать. Я, я тебе уверяю. У вас весело. Ну, почитай эти отзывы. Там есть у меня. Да? Да. Ну, у нас правда очень хорошо. Так. Э, не все подходят за нашу компанию. Ну, да. пока не знаю. Не все проходят профотбор. Проф... Но... По объявлению мы не набираем. У нас только по рекомендации. Пускай видят потомки. Мать пухает. Ну и я тоже. Горячее солнце, горячий песок, горячие губы, воды бы глоток. В горячей пустыне не видно следа Скажи, караванщик, когда же вода? Горячее солнце, горячий песок Горячие губы Воды бы глоток В горячей пустыне Не видно следа Скажи, караванщик Когда же вода?